আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমরা নো বিমার তাৎপর্য সম্পর্কে জানব এটা কেন গুরুত্ব এত গুরুত্বপূর্ণ প্রথমে হলো আর্থিক নিরাপত্তা নৌপথে দুর্ঘটনার ফলে বিভিন্ন রকম ক্ষতি হতে পারে এবং এই যে জাহাজের মধ্যে যে থাকে জাহাজের জাহাজ এবং জাহাজের বিভিন্ন পণ্য এর সাথে এর সাথে কিন্তু জাহাজের মালিক এবং এই পণ্যের যে মালিক সবার কিন্তু স্বার্থ জড়িত থাকে সো যখন এই নৌ বিমা করা হয়ে থাকে জাহাজের সাথে সাথে জাহাজ যেসব পণ্য রয়েছে অর্থাৎ জাহাজের মালিক এবং যে জাহাজের পণ্যের যে মালিকগুলো আছে এরা সবাই কিন্তু আর্থিক নিরাপত্তা পেয়ে থাকে কারণ তারা জানে যদি তাদের কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে যে কোনো কারণেই হোক নদীপথে তারা কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ পাবে সো একটি আর্থিক নিরাপত্তার ব্যাপার থাকে এখানে ঝুঁকি হ্রাস নদীপথে অবভিয়াসলি অনেক বেশি ঝুঁকি থাকে জলদস্যু হানা দিতে পারে ঘূর্ণিঝড় হতে পারে বা আইসবার্গের সাথে বা বরফ পিঠের সাথে হয়তো বা জাহাজ গুথা লাগে জাহাজ ডুবে যেতে পারে অনেক কিছুই হতে পারে সো এইখানে ঝুঁকির মাত্রা অনেক বেশি কিন্তু কথা হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যে এই নৌ বিমা এই নৌ নৌকা পথ ছাড়া কিন্তু অন্য কোথাও পণ্য নেওয়া আনা নেওয়া অত সহজ না সাধারণত দেখা যায় যে যদি আমরা প্লেনের মাধ্যমে আনা নেওয়া করি প্রচুর কস্ট বেড়ে যায় আর তার উপরে সব ধরনের পণ্য প্লেনে করে আরা পসিবল হয় না সো আলটিমেটলি মানুষকে ওই নৌপথেই পণ্য আনা নেওয়া করতে হয় এবং সেই ক্ষেত্রে ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে কিন্তু যখন আমরা নৌ বিমা করছি সে ঝুঁকি অনেক অংশে হ্রাস পাচ্ছে কারণ পণ্য আনা নেওয়া করা হচ্ছে একটাই আর্থিক মুনাফা বা মুনাফা লাভের জন্য বা আর্থিক আর্থিক লাভের জন্য আর যখন বিমা আছে সো যদি পণ্যগুলো নষ্টও হয়ে যায় তারা কিন্তু আর্থিক বা এই যে ফাইন্যান্সিয়ালি একটা ব্যাক সেটা কিন্তু পাবে সো আলটিমেটলি এখানে ঝুঁকি হ্রাস হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ মাত্রই বলেছি যে আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের কথা দেখি বা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের কথা দেখি সাধারণত কিন্তু আকাশ পথে পণ্য আনা নেওয়া করা হয় না কারণ সেখানে প্রচুর বেশি কস্ট অনেক কস্ট এবং অনেক বড় বড় মেশিনারি বা পণ্য আছে মেশিন বা পণ্য আছে যেগুলো প্লেনে করে আনা অনেকটা কষ্টসাধ্য সো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধুমাত্র নৌপথেই নৌপথেই এই পণ্য আনা নেওয়া করতে হয় তো যখন আমরা এই নৌ বিমা করা থাকবে সো আলটিমেটলি ওই নৌপথে দেখা যাবে যত ঝুঁকি আছে কমে যাবে এবং আর্থিক নিরাপত্তার ব্যাপারটি বেড়ে যাবে তো স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ীরা কিন্তু এই বৈদেশিক বাণিজ্য বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে চাবে এবং যার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হবে কারণ ব্যবসায়ীরা জানে যে যদি আমার কোনো বিপদের জন্য কোনো ক্ষতিও হয় আমার কিন্তু বিমার একটি ব্যাক আছে আমি কিন্তু আর্থিকভাবে অতটা ক্ষতি হব না সো নৌ বিমার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয় ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি নৌ বিমার ফলে মানুষ স্বাচ্ছন্দে ঝুঁকিমুক্তভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারছে স্বাভাবিকভাবে ম্যানেজার যারা আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকরা তারা কিন্তু সহজে খুব দক্ষতার সাথে এবং খুব দ্রুততার সাথে সব কাজ করতে পারছে কারণ তাদের এখানে ঝুঁকির মাত্রা কমে গিয়েছে সো স্বাভাবিকভাবে তারা একটি চিন্তা ফেলে এক্সট্রা খুব স্পিডে খুব দ্রুততার সাথে কিন্তু অন্য কাজগুলো করতে পারবে হয়তো বা একই পণ্য রিলেটেড কাজ কিন্তু একটি যে ঝুঁকি বা ঝুঁকির কথা ছিল সেটা তাদের কাছে এখন থাকবে না কারণ তাদের কাছে বিমা করা আছে তো তারা ইজিলি খুব ইফেক্টিভলি এবং ইফেন্সিয়েট ইফেসিয়েন্টলি কাজটি করতে পারবে অদৃশ্যমান রপ্তানি বৃদ্ধি আচ্ছা এটা আমি একটু পরে বুঝাবো আগে আসে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি দেশে যত নৌ বিমার জন্য অফি বা নৌ বিমার প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে তত বেশি মানুষের কিন্তু রিক্রুট করা হবে সেখানে চাকরি করার জন্য সো আলটিমেটলি নৌ বিমার ফলে প্রথমে তো প্রথমে যে নৌ বিমার জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি হচ্ছে সেখানে মানুষকে চাকরি দেওয়া হবে আর এই নৌ বিমার ফলে আমরা দেখেছি বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হচ্ছে বা অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে কিন্তু ব্যবসার সম্প্রসারিত হচ্ছে সেই সব জায়গাও কিন্তু কোনো না কোনোভাবে কিন্তু শ্রমিক নিতে হবে সো আলটিমেটলি এই নৌ বিমার ফলে যেমন নৌ বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ম কর্মসংস্থানের জন্য শ্রমিককে রিক্রুট করছে তারা দেশের যেই মানুষ আছে তারা চাকরি করতে পারছে ঠিক একইভাবে এই বিমার সাহায্যে যে অন্য অন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হচ্ছে সেখানেও কিন্তু অনেক মানুষ চাকরি করছে লাস্টে থাকলো অদৃশ্যমান রপ্তানি বৃদ্ধি আচ্ছা বিষয়টা আমরা একটু ক্লিয়ার হই যে অদৃশ্যমান রপ্তানি বৃদ্ধি কিভাবে রপ্তানি বৃদ্ধি হবে এই নৌ বিমার মাধ্যমে একটি দেশ মনে করো এটি একটি দেশ এখানে একটি দেশ এটা ছিল মাঝখানে সম্পূর্ণ ছিল নদীপথ এরা পণ্য দিবে আর এরা অর্থ পাঠাবে মনে করো এটি বাংলাদেশ 
আইটি মনে করো আমেরিকা বাংলাদেশ রপ্তানি করছে আর আমেরিকা আমদানি করছে তো বাংলাদেশ পণ্য পাঠাবে আর আমেরিকার টাকা পাঠাবে এখন যখন বাংলাদেশ পণ্য পাঠাচ্ছে সো পণ্যটা কিন্তু আলটিমেটলি আমেরিকার যে যেখান থেকে যারা অর্ডার করছে তাদের মালিকানা কিন্তু এক হিসাবে তাদের মালিকানা হয়ে গিয়েছে কারণ তারা কিনে নিয়েছে পণ্যটা এর জন্যে বাংলাদেশ সে পণ্যটি সেখানে পাঠাচ্ছে এখন তারা যখন কিনবে তাদের মাথায় কিন্তু থাকবে এটা যদি কোনো কারণে নদী পথে কোনো রকম সমস্যা হয় হয়তো বা যদি পণ্য নষ্ট হয়ে যায় ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু এই পক্ষ হবে সো তারা কিন্তু অবশ্যই চাবে যেন এই পণ্যের বিমা করা হোক সো আমেরিকা দিয়ে বলবে বাংলাদেশকে তোমরা যে পণ্য পাঠাচ্ছ সেটি বিমা করে পাঠাও যেন ক্ষতি যদি কোনো দুর্ঘটনাও ঘটে যেন আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হই তখন বাংলাদেশ যদি বিমা করে দিবে আর এই যে বিমা করছে এর যে খরচ এই যে আমেরিকা ব্যক্তি যে আমদানি করছে সে পণ্যের দামের পাশাপাশি এখানে যে বিমা খরচ সেটিও কিন্তু পাঠাচ্ছে সো আলটিমেটলি আগে যদি সে পাঁচশো টাকার পণ্য আনত এখন দেখা যাচ্ছে সে বিমার খরচ সহ পাঁচশো দশ টাকা হয়ে গেছে সো আলটিমেটলি একটি রপ্তানির বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে রপ্তানির মাধ্যমে টাকা দেশে বেশি আসছে সো এটি হয়তো বা বোঝা যায় না অনেকটা অদৃশ্যমান থাকে বাট তবুও রপ্তানির পরিমাণ কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে সো এর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছে আসলে নৌবিমার গুরুত্ব কতটা বেশি যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে এই ভিডিওতে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরের ভিডিওতে